നമസ്കാരം യു എസ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ നിലപാടുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം അതായത് യു എസിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ രൂപീകരിച്ച കൗൺസിൽ അവർ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എടുത്ത തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനം തന്നെയാണെന്നും ഇത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവേചനമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിനോട് യു എന്നിന്റെ ഈ കൗൺസിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായി തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇതൊരു നിയമമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തന്നെ തകർക്കുമെന്ന രീതിയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ തെറ്റായ വാർത്തകൾ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് യു എസിന്റെ നടപടികൾ ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല എന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആ ബന്ധത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിൽ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് യു എസ് തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോകേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു സാഹചര്യം ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് യു എസ് പറയുമ്പോഴും ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി യു എസ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന വലിയ ചോദ്യം കൂടി നിലനിൽക്കുകയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലുമുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാരായ ആളുകളെ ആറ് മതവിഭാഗക്കാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ ലോക്സഭ തുടങ്ങം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിം പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെയാണ് ശക്തമായി ഇന്ത്യ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യം തന്നെയാണിത് നേരത്തെ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യു എസ് മൃദുത്വമായ നിലപാട് മൃദു നയമെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈന എന്നാൽ ഏകാധിപതിയെ പോലെ തന്നെ ഏകാധിപരമായി നടപടിയെടുത്തിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ലഡാക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് യു എസ് ഇന്ത്യക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ എന്ന വലിയ ചോദ്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കൗൺസിൽ മാത്രം പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിനെ അവരുടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നയമെന്നോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഔദ്യോഗിക നയമെന്നോ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യു എസ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ലോകരാജ്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചൈന എന്ന രാജ്യം അത് വീക്ഷിക്കുക തന്നെയാണ് ചൈനയെ നിരന്തരം പരോക്ഷമായെങ്കിലും ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും അവർ പാഴാക്കില്ല എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ ഇന്ത്യ എടുത്ത ഒരു ആയുധമായി പാകിസ്ഥാൻ കണക്കാക്കുന്നവരുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് ഒരു അടവ് നയമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടി പറയുന്നു കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അത് തന്നെയാണ് ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ യു എസിന്റെ നിലപാട് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസാര വിഷയമായിരിക്കുന്നത് ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല